connu pour ses rôles dans Ad 70 Show et The Range, Danny Masterson a été condamné à 30 ans de prison ce jeudi 7 septembre 2023, pour les viols de deux femmes à son domicile il y a deux décennies. En 2017, en plein mouvement hashtag Meto, plusieurs femmes ont accusé Danny Masterson de viol. Trois d'entre elles ont porté plainte pour des faits qui se seraient produits entre 2001 et 2003, époque où il incarnait Steven Hyde dans la série culte Zat 70s Show. Âgées d'entre 23 et 28 ans à l'époque, elles sont toutes des ex-membres de la Scientologie dont le comédien fait partie. Elles ont affirmé avoir été agressées sexuellement à son domicile à Hollywood, alors qu'elles étaient inconscientes, et ont assuré que l'église de Scientologie avait toujours protégé Danny Masterson. En juin 2020, ce dernier a été inculpé. Trois ans plus tard, l'accusé a été reconnu coupable de viol sur deux des trois plaignantes par un jury de Los Angeles. Les procureurs ont estimé qu'il avait drogué et violé chacune de ses victimes et ont appelé à le tenir responsable. Concernant la troisième accusatrice, les jurés n'étaient pas parvenus à atteindre l'unanimité. Danny Masterson écope de la peine maximale depuis juin dernier, Danny Masterson était écroué en attendant que sa peine soit prononcée. Ce 7 septembre, il a écopé de 30 ans de prison, soit la peine maximale qu'il encourait. L'affaire avait également posé la question du rôle de l'église de Scientologie, puisque deux des plaignantes avaient affirmé que l'organisation avait tenté de les dissuader de porter plainte. Tout le monde a été informé au sein de l'église que certaines personnes qui ont le statut de célébrité doivent être protégés d'une certaine manière, avait déclaré l'une d'elles. La défense du comédien avait, pour sa part, insisté sur les préjugés entourant la scientologie, et souligné le fait que les versions des plaignantes avaient changé au fil des ans. Un précédent procès en novembre n'a pas permis de déterminer le rôle exact de l'église. N'ayant pas atteint l'unanimité, le jury avait préféré ne pas se prononcer.